नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मैत्रिणो व्ही एल एस गाणे एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे मित्रांनो आज एक मे महाराष्ट्र कामगार दिन महाराष्ट्र दिन महाराष्ट्र मुक्ती संग्राम दिन ठीक आहे मित्रांनो तर या सर्व दिनाच्या तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा आणि मित्रांनो आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत जे तुम्ही बी एम सी चालक पदाचा जो फॉर्म भरलेला आहे ते फॉर्म भरता मित्रांनो बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी काही चुका केलेल्या आहेत ठीक आहे तर त्या चुका काय केलं रे बघा मित्रांनो जर तुम्ही या चुका केल्या असाल ठीक आहे तर तुमचा जो फॉर्म आहे मित्रांनो तो कदाचित रिजेक्ट होऊ शकतो ठीक आहे तर त्या संबंधितच्याच आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये सविस्तर माहिती बघणार आहोत जर तुम्ही त्या चुका केलेल्या असतील तर बघून घ्या तुम्ही या चुका केल्यात का त्यासाठी बघा व्हिडिओला स्किप न करता शेवटपर्यंत बघा म्हणजे तुम्ही जे काय चुका केल्या तुमच्या लक्षात येतील मित्रांनो तर चला आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया तर मित्रांनो व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्ही जर आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा जो की तुमच्या व्हिडिओच्या खाली लाल कलरमध्ये दिलेला आहे त्यावरती सबस्क्राईब करू मित्रांनो त्या बाजूच्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा आणि त्यावरती ऑल क्लिक करा म्हणजे तुम्हाला पोलीस भरती संबंधित व महाराष्ट्रातील आणि केंद्रातील सरकारी नोकरीच्या जे जाहिरातीचे जे अपडेट्स आहेत ते तुम्हाला व्यवस्थित त्या भेटेल आणि तुम्हाला सहज तुमच्या मोबाईलवरती पाहता येतील मित्रांनो तर बघा मित्रांनो पहिला जे पॉईंट आहे ठीक आहे पहिली जी तुम्ही चूक केलेली आहे बऱ्याच वि विद्यार्थ्यांचं मी इथे लक्ष केलेलं आहे बघा मित्रांनो बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे मला मेसेजसुद्धा आले होते कमेंट्सद्वारे व्हॉट्सअपला सुद्धा त्यांचं एकच म्हणणं होतं की सर आमचा जो लायसन्स आहे ठीक आहे तर तो मित्र सर आमचा एक एक वर्ष झाला दीड वर्ष झाला तर आमचा फॉर्म रिजेक्ट होऊ शकतो का ठीक आहे मित्रांनो बघा त्यांनी इथे इथे उल्लेखसुद्धा केलेला आहे मित्रांनो त्यांनी जाहिरातीमध्ये स्पष्ट केलेलं आहे तुम्ही बी ब नंबरचं वाचताय उमेदवाराजवळ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा आर टी ओ हलकी जड वाहन चालविण्याचा परवाना महानगरपालिका संकेतस्थळावर ज्या दिनांक सदर जाहिरात ठीक आहे मित्रांनो बघा सदर जाहिरात करण्यात येईल त्या दिनांकापासून किमान दोन वर्षापूर्वीचा वैध परवाना असणे आवश्यक आहे तर बघा मित्रांनो ज्या विद्यार्थ्यांचा लायसन्स काढून दोन वर्ष कम्प्लीट झाले नव्हते त्या विद्यार्थ्यांचा जो फॉर्म आहे मित्रांनो शंभर टक्के इथे रिजेक्ट होणार आहे ठीक आहे जर असाच जर कोण फॉर्म भरला असेल तर कृपया त्यांचा जो फॉर्म आहे तो शंभर टक्के रिजेक्ट होईल ही का खात्री घ्या मित्रांनो ठीक आहे आता दुसऱ्या जी दुसरी जी बाब मित्रांनो बघा तुम्ही फॉर्म भरला आहे तुमचा जो लायसन्स आहे मित्रांनो दोन वर्षापूर्वीचा पण आहे तुम्ही सर्व व्यवस्थित केलेलं आहे ठीक आहे पण तुम्ही जर समजा अनुभवच टाकला नसेल ठीक आहे ते पण तुम्हाला मी ते दाखवतो बघा इथे या ठिकाणी तुम्ही बघताय या ठिकाणी तुम्हाला अनुक्रमांक एक मध्ये बघा शासकीय किंवा निमशासकीय कार्यालयाचे नाव टाकायचे होते ठीक आहे जरी तुमच्याकडे जर तुमचा तुमच्याकडे जर एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट नसेल मित्रांनो तर बघा या ठिकाणी तुम्हाला काहीच टाकायचं नाही तुम्हाला फक्त ब्लँक सोडायचं होतं ठीक आहे म्हणजे काहीच टाकायचं नव्हतं म्हणजे ब्लँक सोडायचं होतं आणि इथे बघा इथे स्वतः करायचं होतं तुम्हाला ठीक आहे काही टाकून म्हणजे स्वतः करून त्या ठिकाणी बघा तुम्हाला एक्सपिरियन्स कमीत कमी दोन वर्ष पाहिजे होता तर तुमचा जो एक्सपिरियन्स आहे कालावधी केव्हापासून आणि केव्हापर्यंत तुम्ही केले होते आणि एकूण कालावधी किती हे तुम्हाला ते मेन्शन करायला पाहिजे होतं मित्रांनो पण बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी काय केलेलं आहे बघा फॉर्म तर भरला आहे पण त्या या ठिकाणी काही उल्लेख केलेला नाही आहे मित्रांनो तर त्या मित्रांचा सुद्धा जो फॉर्म आहे मित्रांनो शंभर टक्के रिजेक्ट होईल ठीक आहे कारण आपण जे फॉर्म भरतो आहे त्यामध्ये जे कंपल्सरी तुम्हाला जी माहिती त्या रिलेटेड भरायची तुम्ही ती जर भरली नसेल तर यामध्ये तुम्ही हा फॉर्म भरून काय उपयोग काय ठीक आहे तर यासाठी तुमचा जो फॉर्म आहे इथे सुद्धा रिजेक्ट होण्याचे जास्त चान्सेस आहेत मित्रांनो आता त्यानंतर बघा मित्रांनो आता ही जी कागदपत्रे आहेत सेकंड म्हणजे इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे ती आहे कागदपत्रांची आता कागदपत्रे जोडताना सुद्धा बरेच विद्यार्थ्यांनी तडजोड करून कागदपत्रे जोडलेले आहेत मित्रांनो मी म्हटल्याप्रमाणे तुम्हाला एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट नसेल तरी चालतं पण त्या रकाने तुम्हाला ते स्वतः असं उल्लेख करून तुमचा अनुभव टाकायचा होता त्यानंतर बघा मित्रांनो जर तुम्ही फॉर्म भरते वेळी फॉर्मच्या मध्ये जर तुम्ही डॉक्युमेंट्स अटॅच केली नसतील डॉक्युमेंट्स अटॅच म्हणजे काय जर तुम्ही डॉक्युमेंट्स अटॅचच्या वेळेस तुमचा जो लायसन्स आहे तो जर तिथे जोडला नसेल तर तेव्हा सुद्धा फॉर्म रिजेक्ट होऊ शकतो ठीक आहे तर ही खात्री करून घ्या तुम्ही तुम्ही पाठवलेला आहे का त्यानंतर जे बघा मित्रांनो आता त्यानंतर जी सेकंड वन गोष्ट आहे ती आहे एस किंवा तत्सम किंवा उच्चतम परीक्षा उत्तीर्ण गुणपत्र बोर्ड सर्टिफिकेट किंवा मार्क लिस्ट त्यांनी ते सर्व उल्लेख केलेला तुमचं शेवटच्या वर्षात जी मार्क लिस्ट आहे ते जोडणे आवश्यक होतं आणि बोर्ड सर्टिफिकेट त्यानंतर बघा आर टी ओ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा हलके जड वाहन चालवण्याचा वैध परवाना मी तुम्हाला म्हटलं पण जर तुम्ही ते जोडलं नसेल तर तुमचा फॉर्म रिजेक्ट होऊ शकतो मित्रांनो त्यानंतर आहे जन्माचा दाखला त्यानंतर आहे शाळेचा शाळा सोडायचा दाखला आता बघा या ठिकाणी मित्रांनो जन्माचा दाखला किंवा शाळेचा दाखला या दोन्हीपैकी जर तुम्ही एक जोडलं असेल तरी काही प्रॉब्लेम नाही त्यानंतर बघा जातीचा दाखला जात वैध प्रमाणपत्र जातीचा द
यांचे समांतर आरक्षण आहेत त्या कॅटेगरीमधून जर तुम्ही या प्रवर्गामधून जर फॉर्म भरला असेल तर त्याचं तु ते तुम्हाला सोबत जो प्रमाणपत्र आहे तो जो जोडणे गरजेचं आहे मित्रांनो अर्जासोबत जर केलं नसेल तसं तर तरीसुद्धा तुम तुमचा फॉर्म अर्ज रद्द होऊ शकतो आता बघा मित्रांनो इथे जे आहे ते छोट्या कुटुंबाचे प्रमाणपत्र आता या प्रमाणपत्राबद्दल मित्रांनो बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे खूप मोठे मोठे इश्यू आहेत ते बघा आपण काय त्याबद्दल सविस्तर तुम्हाला माहिती पुढे देऊ तर बघा मित्रांनो इथे मी तुम्हाला दाखवते बघा दोन नंबरचे जे आहे शासन अधिसूचना दिनांक अठ्ठावीस तीन दोन हजार पाच व अनुषंगाने शासन परिपत्रक दिनांक एक सात दोन हजार पाच लहान कुटुंब असल्याबाबत विहित नमुन्यातील पृष्ठ क्रमांक आठ प्रतिज्ञापत्र आवश्यक आहे ठीक आहे तर बघा मित्रांनो आता यामध्ये तुम्ही जर विवाहित असाल किंवा अविवाहित असाल विवाहितसाठी तर कंपल्सरीच आहे आणि अविवाहितसाठी सुद्धा कंपल्सरी आहे त्याने इथे सरळ स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे अविवाहित अर्जदाराने सुद्धा सदरचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक आहे त्यामध्ये त्याने तिने लागू नाही असा शेरा नमूद करावा ठीक आहे जर हा तुम्ही शेरा जरी तिथे तुम्ही उल्लेख केला नसेल शेराचा पण फॉर्म भरला असेल जो की लहान कुटुंबाचा तरी काही प्रॉब्लेम नाही पण भरणं कंपल्सरी होतं जर तुम्ही भरला नसेल तरी तुमचा जो फॉर्म आहे तो रिजेक्ट होण्याचे शंभर चान्सेस आहेत मित्रांनो त्यानंतर बघू आता पुढची जी गोष्ट आहे ती ती मित्रांनो तुम्ही तो अर्ज कुठल्या ॲड्रेसवरती पाठवलं आहे ठीक आहे आणि त्यांनी सरळ स्पष्ट केलं होतं तुम्ही जे अर्ज केलेला आहे जर समजा तुम्ही जर स्पीड पोस्टाने हा अर्ज करत आहात तर त्यांनी ते सांगितलेलं आहे बघा त्यांनी ते दिनांकसुद्धा दिलेली आहे त्यानंतर त्यांनी ते पत्तासुद्धा दिलेला आहे जर तुम्ही स्पीड पोस्टाने अर्ज करत होता ठीक आहे तर त्यांनी ते कार्यकारी अभियंता परिवहन शहर यांचे कार्यालय ही वरळी या नगरह इमारत पहिला मजला असा त्यांचा ॲड्रेस होता ह्या ॲड्रेसवरती जर केलं असेल काही प्रॉब्लेम नाही किंवा जर बघा तुम्ही इथे या ह्याच्यामध्ये पिनकोडमध्ये म्हणा ॲड्रेसमध्ये कुठल्या प्रकारे जर तुम्ही चूक केली असेल तर तुमचा जो अर्ज होता मित्रांनो तो वेळेमध्ये पोहोचला तर ठीक आहे वेळेच्या बाहेर जर पोहोचला असता तर तुमचा जो अर्ज अर्ज आहे तो बाद करण्यात येईल ठीक आहे त्यानंतर बघा मित्रांनो आणि आपली जी मेल होती ती मेलसुद्धा एम सी जेम डॉट ड्रायव्हर ॲट द रेट एम सी जेम डॉट गव्हर्नमेंट डॉट इन या मेल होते आपला अर्ज सेंड करायचा होता त्यानंतर मित्रांनो सेकंड वर जे थिंग आहे या मेलद्वारे किंवा अर्जाद्वारे तुम्हाला मेन्शन करायचं होतं अर्जावर की तुम्ही जो अर्ज करायचा तो कुठल्या पो पोस्ट तर एकच आहे आपण ड्रायव्हरसाठी करतो आहे पण त्या मेलद्वारे किंवा तुम्ही अर्जाद्वारे जर तुम्ही अर्ज करत असाल बाय पोस्ट तर त्या लिफाफ्यावरती पोस्टाद्वारे जर करत असाल तर लिफाफ्यावरती आणि जर मेलद्वारे करत असाल तर सब्जेक्टमध्ये तुम्हाला असा उल्लेख करायचा होता त्याने दिलेला आहे बघा ॲप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रायव्हर आणि नेम ऑफ ॲप्लिकंट म्हणजे जर तुम्ही मेलद्वारे अर्ज करत असाल तुम्हाला विषयमध्ये टाकायचं होतं की मी या पथासाठी मी ड्रायव्हर या पथासाठी अर्ज करतो इंग्लिशमध्ये ते दिलेलं आहे हे ॲज इट इज तुम्हाला टाकायचं होतं आणि तुमचं जे नाव आहे ते टाकायचं होतं मित्रांनो तुमचे पोस्ट उल्लेख केल्याच्यानंतर आणि सेम प्रकारे जे बाय पोस्टने अर्ज केले त्यांना सुद्धा हीच गोष्ट करायची होती वर हेडिंगला टाकायचं तुम्हाला टॉपला की ॲप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रायव्हर आणि नेम ऑफ द ॲप्लिकंट खाली टाकायचं होतं हे जर कॉमन असतं ठीक आहे तुम्ही पोस्टाने अर्ज करताय म्हणजे तुमचं जर नाव असणारच आहे पण तुम्हाला हे टॉपला जे टाकायचं होतं ती ही गोष्ट टाकायची होती ठीक आहे तर आता ही एक ही एक महत्त्वाची गोष्ट होती मित्रांनो ठीक आहे आता तर पुढील गोष्ट काय महत्त्वाची आपण ते बघू आणखी एक मित्रांनो तुम्ही जर हा मेल आणि हा जर तुमचा जो बायपोस्टने तुम्ही जो तुमचा अर्ज पाठवलेला आहे तो जर अठ्ठावीस तारखेच्या आत जर गेला नसेल तरी तुमचे जे अर्ज आहे तुमचा जो मेल आहे तो रद्द होऊ शकतो मित्रांनो बरे ते बायपोस्ट असो किंवा मेलद्वारे ही गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे मित्रांनो जर तुम्ही शेवटच्या दोन ते तीन दिवसामध्ये तुम्ही अर्ज केला असाल मेल केला असाल ठीक आहे किंवा बायपोस्टने जर तुम्ही पाठवलं असेल तुमचा अर्ज तर कदाचित रद्द होऊ शकतो जर वेळेमध्ये पोहोचला असता तरी मित्रांनो त्यानंतर बघा मित्रांनो कागदपत्रांमध्येच आता शासकीय किंवा निमशासकीय खात्यामधील इथे बघता तुम्ही आठ नंबरचा जो ऑप्शन आहे जो कागदपत्राचा तो शासकीय किंवा निमशासकीय खात्यामधील नियमित अनियमित रद्द व कंत्राटी वाहनचालक पदाच्या अनुभवाचे प्रमाणपत्र व एम्प्लॉई प्रोव्हिडंट फंड व मिसेलन्स प्रोव्हिडंट ॲक्ट एकोणीसशे बावन्न अंतर्गत नोंदणी करत पुरावा आता हा जो प्रमाणपत्र आहे मित्रांनो तुम्हाला जे दहा मार्क त्यांनी देण्यात आले देण्यात आलेले आहेत ते बघा दहा मार्क कशा प्रकारे तर बघा मित्रांनो इथे तुम्ही तुम्हाला दिसत आहे हा जो चार्ट मार्क्सचा जो प्रमाणपत्र हा जो तुम्हाला रक रकाना दिसत आहे त्यामध्ये तुम्ही जर ते सर्टिफिकेट जोडले असते एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट म्हणा जर तुम्ही एक्स आर्मी असाल किंवा तुमचा जो ई पी एफ असतो ठीक आहे जे मिसेलन्स आहे ते तुम्हाला जर जोडलं तरी तुम्हाला या प्रकारे इथे तुम्हाला दहा मार्क्स भेटले असते मित्रांनो बघा जर तुमच्याकडे दोन ते तीन वर्ष जर एक्सपिरियन्स असेल तर तुम्हाला तीन वर्ष दोन मार्क्स भेटतील त्यानंतर तीन ते चार वर्ष जर असेल तर चार मार्क्स चार ते पाच वर्ष असेल तर सहा मार्क्स आणि पाच ते सहा वर्ष असेल तर आठ मार्क्स मित्रांनो तर
बघा हा तिथे त्याने इथे इथे प्रमाणपत्र दिलेलं आहे यामध्ये बघा आधार कार्ड किंवा पॅन कार्ड दिलेलं आहे यापैकी कुठला पण एक तुम्हाला का का कागदपत्र यामध्ये जोडायचं होता मित्रांनो जर तुम्ही झोनी जोडला असेल तर बेटर आहे एक जोडला असेल तरी चांगलं तर तरी चांगली गोष्ट आहे जर यापैकी कुठलाही जर तुम्ही जोडला नसेल तर कदाचित फॉर्म रिजेक्ट होऊ शकतो मित्रांनो ठीक आहे त्याने सरळ स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे आधार कार्ड किंवा पॅन कार्ड किंवा इतर प्रमाणपत्रे म्हणजे तुमचं जे ड्रायव्हिंग लायसन्स असेल किंवा तुमचा ओटिंग कार्ड असेल यापैकी जे असेल ते तुम्हाला जोडायला पाहिजे होतं जर तुम्ही जोडलं नसेल तर कदाचित होऊ शकतो तर त्यानंतर बघा मित्रांनो जर तुम्ही इतर राज्यातून स्थलांतरित केलेला असाल आणि जर तुम्ही प्रवर्गाचा म्हणजे समजा तुम्ही एस सीमधून तुम्हाला फॉर्म भरता तुम्ही जर त्या कॅटेगरीचा तुम्हाला लाभ घ्यायचा असेल तर त्या विद्यार्थ्यांना मित्रांनो इथे या ठिकाणी जे त्यांचं जे तुम्ही म्हणल्याप्रमाणे तुम्हाला त्या कॅटेगरीमधून तुम्हाला त्याचा लाभ घेता येणार नाही त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे ठीक आहे तर त्या विद्यार्थ्यांनी बघा जर त्या कॅटेगरीमधून जर अर्ज केला असेल ठीक आहे आणि तर तसा प्रकार जो फॉर्म है तो अर्ज है तो रद्द कर सरसर जाहिरती स्पष्ट के लिए मित्रों त्यानंतर बघा मित्रांनो हा फॉर्म आहे त्यामध्ये बघा तुमचा जो पत्ता आहे मित्रांनो तो तुम्हाला व्यवस्थित टाकायचा होता त्यानंतर मित्रांनो तुमचा जो पिनकोड आहे पोस्टल पिनकोड तो तुम्हाला अचूक टाकायचा होता मित्रांनो म्हणजे पत्रव्यवहार करते वेळी जर तुम्ही पिनकोडच टाकला नसेल तर कुठल्या प्रकारे पत्रव्यवहार करणार मित्रांनो हो तुम्ही व्यवस्थित टाकलं तुमचा गाव तालुका परत जिल्हा ठीक आहे परत राज्य वगैरे सर्व टाकलेलं आहे पण प तुमचा जो पिनकोड आहे पोस्टल पिनकोड तोच टाकला नसेल तर काय फायदा आहे ठीक आहे कदाचित फॉर्म रिजेक्ट होऊ शकतो होणार नाही पण काही सांगू सांगू सुद्धा शकणार नाही मित्रांनो हां जर तुम्ही या ठिकाणी बघा त्यांनी जे पोलीस स्टेशनचा पत्ता विचारलेला आहे या ठिकाणी जर तुम्ही पिनकोड टाकला नसता तर काही प्रॉब्लेम नव्हत नसतं मित्रांनो बघा इथे त्यांनी सांगितलेला आहे स्थानिक पोलीस स्थानकाचा पत्ता तर या ठिकाणी तुम्ही पिनकोड टाकला नसतं काही अडचण नव्हती त्यांना इथेच थोडंच पत्र व्यवहार करायचं आहे ठीक आहे पण तुमचा जो गावचा जो पत्ता आहे तुमची तुमचा जो रेसिडेन्शियल पत्ता आहे होता त्या ठिकाणचा जो तुम्हाला पेन पिनकोड आहे तो व्यवस्थित टाकायला पाहिजे होता जर टाकला असेल तर चांगली गोष्ट आहे जर टाकला नसेल तर कदाचित कदाचित होऊ शकतो पण काही सांगू शकत नाही मित्रांनो त्यानंतर जे मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग आहे मित्रांनो ती आहे बघा तुम्ही कागदपत्र जोडते वेळी जर कागदपत्र तुम्ही ब्लर ठीक आहे जर तुम्ही स्पष्ट अस्पष्ट जर तुम्ही कागदपत्र जोडले असतील तर बघा त्यांनी ते स्पष्ट केलेले बघा ईमेलद्वारे अर्ज करताना आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या सुस्पष्ट छायांकित ठीक आहे सुस्पष्ट छायांकित स्वाक्षांकित प्रतिक स्कॅन करून पी डी एफ फॉर्मॅटमध्ये पाठविण्यात याव्यात अर्जामधील संपूर्ण माहिती तसेच जोडलेल्या कागदपत्रांची माहिती वाचनीय आहे ठीक आहे मित्रांनो बघा इलिगल असणे लिगल असणे गरजेचे आहे मित्रांनो ठीक आहे तर बघा जर तुम्ही जे कागदपत्र जोडलेले आहेत ते जर कदाचित अस्पष्ट दिसत असतील जर ते ब्लर होत ब्लर फोटो काढून तुम्ही सेंड केलं असेल तरी तुमचा जो फॉर्म आहे तो रिजेक्ट होऊ शकतो मित्रांनो आता त्यानंतर बघा बऱ्याच उमेदवारांच्या या पण अडचणी आहेत की फॉर्म भरतीवेळी त्यांनी जे आहे मेलचा उल्लेख केलेला नाही ठीक आहे काही जणांनी मेलचा उल्लेख केला आहे पण भ्रमणध्वनीचा उल्लेख केलेला नाही तर मित्रांनो बघा जर तुम्ही या दोन्हीपैकी जर दोन्ही टाकला नसाल तर कदाचित तुमचा फॉर्म रद्द होऊ शकतो पण तुम्ही या दोन्हीपैकी जर कुठल्या पण एका प्रसार माध्यमाचा जर तुम्ही तिथे उल्लेख केला असाल तर तुमचा फॉर्म रिजेक्ट होणार नाही मित्रांनो त्या त्याबद्दल तुम्ही क्ष त्याबद्दल जी तुमची जी अडचण आहे ते दूर होईल मित्रांनो येथे ठीक आहे तर बघा यापैकी कुठला तरी तुम्ही मेन्शन केलं असेल तुमचा फॉर्म रद्द होणार नाही त्यानंतर बघा मित्रांनो तुम्ही जर तुमचा अर्ज वी आता हे बघा कॅटेगरी दाखवली त्यांनी विजा अ त्यानंतर भज ब भज क भज ड त्यानंतर विमा प्र ठीक आहे या जर तुम्ही कॅटेगरीमधून जर तुमचा अर्ज केला असेल तुम तर तुमचा अर्ज शंभर टक्के म्हणजे एकशे एक पर्सेंट तुमचा जो अर्ज रद्द होणार मित्रांनो कारण त्या कॅटेगरीला इथे जागेच नाहीत मित्रांनो हां जर तुम्ही भज ब भज क या जर कॅटेगरीमधून असाल पण तुम्ही जो फॉर्म आहे तुमचा तर खुल्यामधून टाकला असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही तुमचा फॉर्म रिजेक्ट होणार नाही मित्रांनो ठीक आहे जर अशा सुद्धा या पद्धतीने सुद्धा काही उमेदवारांनी चुका केलेल्या आहेत जर तुम्ही या प्रकारची चूक केली असेल तर तुमचा फॉर्म अर्ज होऊ शकतो पण जर तुम्ही त्या कॅटेगरीमधून आहात पण जो फॉर्म आहे खुल्या प्रवर्गातून भरला तर काही अडचण नाही तुमचा फॉर्म रिजेक्ट होणार नाही त्याबद्दल निश्चिंत राहा मित्रांनो त्यानंतर पुढची जी बाब आहे ते आपण बघू आणि फॉर्म भरती वेळी तुम्ही जर तिथे लायसन्सचा तुमच्या उल्लेख केला नसेल तरी सुद्धा फॉर्म रिजेक्ट होऊ शकतो आपण ज्या बेसवरती फॉर्म भरतो जर तुम्ही तिथे लायसन्सचा उल्लेख केला नसेल तर शंभर टक्के तुमचा फॉर्म रिजेक्ट होणार पण अशा सुद्धा काही मित्रांनी चुका केलेल्या आहेत एक्सपिरियन्स टाकलं पण जो तो आपला जो लायसन्स परवाना जो नंबर आहे तो टाकणं विसरलेला आहे बघा मित्रांनो या छोट्या छोट्या गोष्टी होत्या जर तुम्ही या चुका केल्या असाल तर तुमचा फॉर्म कदाचित रिजेक्ट 
इफेक्ट होऊ पण शकणार नाही मित्रांनो ठीक आहे तर बघा मला कमेंट करून कळवा की तुम्ही काय काय योगा केलेत यापैकी जर तुम्ही कुठल्याच योगा केले असतील तर मला कमेंट्स करा व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न करा मी तुम्हाला त्याचा रिप्लाय शंभर टक्के देईन आणि जर तुम्हाला आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला जर जॉईन व्हायचं असेल तर आपल्याला तुम तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याचे लिंक्स असतील मित्रांनो त्यावरून तुम्ही आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला परत टेलिग्रामच्या ग्रुपला जॉईन होऊ शकाल मित्रांनो तर बघा आजच्या व्हिडिओमध्ये हीच माहिती होती मी तुमच्यापर्यंत शेअर करायची जर तुम्हाला जर वीडियो आवड़ला तो लाइक करा और तुम्हारे मित्रों सोब शेयर करा वीडियो पाया बदल धन्यवाद